রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে একটা নতুন টপিকস নিয়ে আমরা আলোচনা করব পদার্থ বিজ্ঞানের তৃতীয় অধ্যায় বল সম্পর্কিত কিছু আলোচনা আমরা আজকে করব তো এই বিষয়ে আলোচনা করার পূর্বে আমি তোমাদেরকে বলে দিই আমরা প্রতিনিয়ত চেষ্টা করতেছি তোমরা যাতে বাসায় বসে তোমাদের বিভিন্ন ম্যাথমেটিক্যাল সমস্যাগুলো ফিজিক্সের বা ম্যাথের যত সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারে সুন্দরভাবে ইভেন যে প্রবলেমগুলো তোমাদের হয় কোনো একটা টপিক্স বোঝো না এগুলো যখন তোমাদের সময় থাকবে তোমরা একটু দেখে যাতে ওগুলো প্র্যাকটিস করতে পারো এই জন্য আমরা চেষ্টা করতেছি প্রতিনিয়ত তোমাদের জন্য ভিডিওগুলো দেওয়ার জন্য তোমরা সিকোয়েন্স অনুসারে ভিডিওগুলো দেখবে তো এখন আমরা আজকে যে আলোচনার বিষয় ছিল বল খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা অধ্যায় তোমাদের তৃতীয় অধ্যায়টা তোমাদের পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট তো আজকে আমরা প্রাথমিক বিষয়গুলো আলোচনা করব খুব ইম্পর্টেন্ট আলোচনা যে এইগুলো এই আলোচনাগুলো যদি ভালো করে বুঝতে পারো বা আয়ত্ত করতে পারো তাহলে তুমি যেটা করতে পারবে সেটা হচ্ছে তুমি জ্ঞানমূলক বা অনুধাবনমূলক যে কোশ্চেনগুলো সেগুলো সুন্দরভাবে অ্যান্সার করতে পারবে এছাড়া তোমাদের যে ম্যাথমেটিক্যাল যে সমস্যাগুলো এগুলো তোমরা অনেক কিছু ধরতে পারবে আজকের আলোচনার পর থেকে তো আশা করি তোমরা সবাই সুন্দরভাবে দেখবে যদি কোনোটা বুঝতে সমস্যা হয় তোমরা কমেন্টসে জানাবে আমরা ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব সেগুলোর উপরেও তোমাদের সলভ করার জন্য তো শুরু করা যাক তো আমাদের প্রথমে আছে বল বল কি তো বলটা কি এটা বোঝার আগে আমি যে জিনিসটা তোমাদের সাথে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে বল বোঝার আগে যেটা আমাদের জানতে হবে যে আমাদের সাধারণত যে কোনো একটা বস্তু তাদের ধর্মটা কি কোনো একটা বস্তুর একটা ধর্ম হচ্ছে তুমি যদি কোনো একটা বস্তুকে স্থির অবস্থায় রাখো সে স্থির থাকবে তুমি একটা তোমার তোমার বাসার বইটা তুমি এক টেবিলের উপরে রাখছো দুই দিন পর এসে দেখো ঠিক ওখানেই আছে তার মানে কি সে স্থির ছিল স্থির থাকতে চাইবে আবার দেখো আমাদের এই পৃথিবীটা পৃথিবীটা কি চাচ্ছে পৃথিবীটা প্রতিনিয়ত ঘুরতে আসে তুমি তুমি বললেও ঘুরবে না বললো কি ঘুরবে এর ঘর কারণটা হচ্ছে কি সে গতিশীল গতিশীল থাকতে চাবে অর্থাৎ বস্তুর কোনো একটা বস্তুর ধর্ম হচ্ছে যে সে কি করবে সে স্থির বস্তু থাকতে চাইবে স্থির এবং গতিশীল বস্তু সবসময় গতিশীল থাকতে চাইবে তো এইটা হলো বস্তুর একটা ধর্ম তো বল প্রয়োগটা বলের আগে আমি একটু জড়তাটা নিয়ে একটু আলোচনা করে নিই তারপর বলটা আসে তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে তোমাদের জড়তাটা হচ্ছে যে এই যে বললাম আমি তোমাদের যে স্থির বস্তু স্থিরে থাকতে চায় এবং গতিশীল বস্তু সুষম গতিতে চলতে থাকতে চায় এই যে তাদের প্রবণতা এটি হলো তার জড়তা তাহলে কি বললাম আমরা সংজ্ঞাটা যে স্থির বস্তু স্থির থাকতে চায় এবং গতিশীল বস্তু গতিশীল থাকতে চাওয়ার যে প্রবণতা তাকে জড়তা বলে আমি আবারও রিপিট করছি স্থির বস্তু স্থির থাকতে চাওয়ার যে প্রবণতা এবং গতিশীল বস্তু গতিশীল থাকতে চাওয়ার যে প্রবণতা তাকে জড়তা বলে তো জড়তাকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হলো স্থির জড়তা একটা হলো স্থির জড়তা একটা হলো গতি জড়তা তো স্থির জড়তা এবং গতি জড়তা কি স্থির বস্তু স্থির থাকতে চাইবে এই যে তার যে প্রবণতা এটা স্থির জড়তা আর গতিশীল বস্তু গতিশীল থাকতে চাইবে এটা তার এই যে এটা তার গতি জড়তা এই দুই ধরনের জড়তা এই দুই ধরনের উদাহরণ আমরা দিব এখন এই যে দেখো তুমি স্থির বস্তু স্থির থাকতে চাইবে এখন এটাকে তুমি যদি গতিশীল করতে চাও তাহলে তোমার বল প্রয়োগ করতে হবে এটাই হলো বল আবার বলছি এই যে কোনো একটা বস্তু যে অবস্থায় থাকতে চায় তা সেই অবস্থায় না থেকে তুমি যদি তাকে গতিশীল করতে যাও তার অবস্থানের পরিবর্তন করতে চাও তাহলে যেটা প্রয়োগ করা হয় সেই জিনিসটাই হলো বল তো বলের সংজ্ঞাটা কি বলের সংজ্ঞা হচ্ছে যা স্থির বস্তুর উপর ক্রিয়া করে তাকে গতিশীল করতে চায় এবং গতিশীল বস্তুর উপর ক্রিয়া করে তার গতির দিক পরিবর্তন করতে চায় তাকে বল বলে আবার বলছি যা স্থির বস্তুর উপর ক্রিয়া করে তাকে গতিশীল করে এবং গতিশীল বস্তুর উপর ক্রিয়া করে তাকে স্থির করতে চায় বা তার ওই গতির দিক পরিবর্তন করে তাকে বল বল জড়তা সংজ্ঞাটা এবং বলের সংজ্ঞাটা তোমরা আবার ঘুরে ফেল ঘুরে ফেলো না যা স্থির বস্তুর উপর ক্রিয়া করে তাকে গতিশীল করতে চায় এবং গতিশীল বস্তুর উপর ক্রিয়া করে গতির দিক পরিবর্তন করে তাকে বল বলে আর জড়তা হচ্ছে যে স্থির বস্তুর উপরে স্থির বস্তু স্থির থাকতে চাইবে এবং গতিশীল বস্তু গতিশীল থাকতে চায় এই যে প্রবণতা এটাকে বলা হয় জড়তা 
এরপরে আমরা আসি জড়তার দুইটা উদাহরণ আছে খুব ইম্পর্টেন্ট তোমাদের পরীক্ষা প্রায় আসবে তোমরা অনেকগুলো উদাহরণ দেখো আমরা স্থির জড়তার একটা উদাহরণ দিই তুমি বাসে বসছো বা তুমি গাড়িতে বসছো গাড়িতে তুমি স্থির গাড়িও স্থির হুট করে গাড়ি রানিং হয়ে গেল চলতে শুরু করলো ফলে কি হয় ফলে হয় তুমি পিছনের দিকে চলে যাও কেন কেন তুমি স্থির ছিলে তুমি স্থির থাকতে যাচ্ছ কিন্তু গাড়ির সাথে গাড়ি চলতে থাকার কারণে তুমি স্থির থাকতে চাইছো কিন্তু গাড়ি গতিশীল ফলে তুমি ওই যে স্থির যেখানে ছিলে ওখানে থাকতে যাওয়ার একটা প্রবণতা চলে আসে এই জন্য তুমি পিছনের দিকে হেরে যাও এটা হলো গতি স্থির জড়তার একটা উদাহরণ একইভাবে গতির জড়তার একটা উদাহরণ বলি বাসও চলছে তুমিও চলছো দুজনই চলতেছ দুজনই গতিশীল ফলে বাস হুট করে স্থির হয়ে গেল ব্রেক করে দিল কি হলো ব্রেক করলে ব্রেক করলে হবে এটা কি তুমি সামনের দিকে ঝুঁকে পড়বে এটা হলো গতি জড়তার উদাহরণ তো তোমাদের এরকম কোশ্চেনগুলো থাকবে খ নাম্বার কোশ্চেন অ্যান্সারে সেটা কি যে হঠাৎ গাড়ি ব্রেক করলে যাত্রীরা সামনের দিকে হেলে পড়ে কেন বা গাড়ি হঠাৎ চলতে শুরু করলে যাত্রীরা পিছনের দিকে হেলে পড়ে কেন তাহলে সহজ যে মূল যে টপিক্স যে কেন সামনের দিকে হেলে পড়ে স্থির জড়তার কারণ সরি সরি গতি জড়তার কারণে সামনের দিকে হেলে পড়ে কেন কারণ গাড়ি চলন্ত অবস্থায় গাড়ি ব্রেক করছে তুমি সামনের দিকে চলে গেছো এটা হলো কি গতি জড়তার কারণে আর তুমি গাড়ি স্থির তুমি স্থির গাড়ি চলতে শুরু করছে তুমি স্থির ছিলাম তোমার স্থির জড়তার কারণে এই স্থির জড়তার কারণে তুমি পিছনের দিকে হেলে পড়ছো এই দুই ধরনের কোশ্চেন তোমাদের পরীক্ষায় আসে তো এই দুটা খেয়াল রাখবা তো আমার সংজ্ঞাগুলো যেগুলো দিচ্ছি তোমার আমি যেভাবে বললাম আমি লিখে দিলাম না তো আমরা যেভাবে বললাম তোমরা লিখে নিয়েও সুন্দরভাবে লিখে সুন্দর করে মুখস্ত করবে বুঝে মুখস্ত করবে বুঝে না মুখস্ত করলে আসলে এগুলো মনে থাকবে না তোমরা যখন বোর্ড পরীক্ষা দিবে তখন দেখা যাচ্ছে অনেক কোশ্চেন তোমাদের মাথায় আসে তো এখন অনেক কোশ্চেন তোমরা মুখস্ত করে যাও তাহলে কিন্তু একটা সবগুলো মাথায় থাকবে না তুমি যদি বুঝে যাও তাহলে বুঝে তুমি মুখস্ত করে যাও তাহলে কি হয় এই কোশ্চেনগুলো তোমরা ওই সময় তোমরা দেখলেই বুঝতে পারবে যে আমি এটা কিভাবে অ্যান্সার করতে পারবো তো চলে আসি আমরা বলের এর পরবর্তী যে টপিক্স বলের প্রকৃতি বলের প্রকৃতি কি বলের প্রকৃতিকে আমরা মানে বল কত ধরনের বল আছে প্রথমত স্পর্শের ভিত্তিতে আমরা দুই ভাগে ভাগ করি একটা স্পর্শ বল আর একটা অস্পর্শ বল স্পর্শ বল কি যে বল প্রয়োগ করতে স্পর্শ করতে হয় একবার সাধারণ এই যে আমার হাতে মার্কারটা এটা আমি ধাক্কা দিলাম এই বল প্রয়োগ করছি আমি তো এটা স্পর্শ করতে হয়েছে এই ধরনের বলকে বলা হয় কি স্পর্শ বল যত তুমি দেয়াল ধাক্কা দাও দেয়াল ধাক্কা দিচ্ছ স্পর্শ করে যেগুলো যে বল তোমরা প্রয়োগ করবা সেটা হলো স্পর্শ বল সহজ সিস্টেম যে বলটা স্পর্শ লাগে দ্বিতীয়ত অস্পর্শ বল কি খুব মজার একটা ব্যাপার অস্পর্শ বল কি আসলে বল প্রয়োগ করলে তো আসলেই তো কারো না কারো স্পর্শ করতে হবে না অনেক ক্ষেত্রে আছে যেমন চৌম্বক তুমি চৌম্বক নাও দূর থেকে দেখে তারা আকর্ষণ বিকর্ষণ করে তাই না এটা একটা বল কাজ করে এটা একটা কি ধরনের এটা এটা এক ধরনের বল এটাকে বলা হয় স্পর্শ বল পৃথিবী দেখো আমি এই মার্কারটায় ছেড়ে দিলাম এটা এইটাকে এটা এড়িয়ে চলে যাচ্ছে কেন এটাকে তো আমি বল প্রয়োগ করছি না এটা একটা বলের কারণে সে নিজের দিকে যাচ্ছে অর্থাৎ অভিকর্ষের প্রভাবে এই অভিকর্ষ বলটা এক ধরনের কি অস্পর্শ বল এছাড়া আছে মহাকর্ষ বল এর ছাড়া আছে তারিখ চৌম্বক বল এই যে এই ধরনের বলগুলো যেগুলো স্পর্শ হয় না এটা যেগুলোকে বলা হয় অস্পর্শ বল তাহলে আমরা কি পেলাম যে এইটা হলো দুইটা ভাগে বিভক্ত একটা হলো স্পর্শের ভিত্তিতে স্পর্শের ভিত্তিতে হলো তোমার স্পর্শ বল অস্পর্শ বল আরেকটা আছে আরেকটা এই আছে সাম্যতার ভিত্তিতে সাম্যতার ভিত্তিতে কি একটা হলো সাম্য বল সাম্য বল অসাম্য বল তো সাম্য বল এবং অসাম্য বল কি সেটা বুঝতে হবে সাম্য বল মনে করো তোমার বন্ধু এখানে দাঁড়িয়ে আছে তুমি এদিক দিয়ে একটা দড়ি নিয়ে ওকে টান টানা শুরু করছো তুমি এখানে টানা শুরু করছো আর তোমার আরেকটা বন্ধু এখানে টানা শুরু করছে ধরো এখানে তোমার বন্ধু দাঁড়িয়ে আছে দুইজনে দুই দিকে টানা শুরু করছো তো তুমি ওকে তুমি মনে করো দুইশো পঞ্চাশ নিউট্রন বলে টানতেছো তোমার দায়ের শক্তি আর সে পঁচিশ নিউট্রন বলে টানতেছে সে কি হবে এই দিকে চলে আসবে না তোমার দিকে চলে আসবে তোমার গায়ে শক্তি বেশি তুমি বেশি বলে টানতেছো কত বলে টানতেছো দুইশো পঞ্চাশ সে মাত্র পঁচিশ বলে টানতেছে তাই না তাহলে যদি এরকম হয় 
যে কোন একটা বস্তুকে প্রত্যেক ক্রিয়ারিটি সমান প্রতিক্রিয়া বলা আছে প্রতিক্রিয়া কি তুমি তুমি মনে করো এখানে আঘাত করবে তুমি আঘাত করার ফলে সে এটাও যে যেটা দিবে সেটা হলো তার প্রতিক্রিয়া তুমি যেটা দিবে এটা বল আর সে যেটা দিবে সেটা তার প্রতিক্রিয়া তুমি কাউকে একটা চর মারবে সে তারপরে বলবে সেও যদি তোমাকে একটা চর মারে সেটাই তার প্রতিক্রিয়া বল ঠিক আছে তো এখন আমরা ধরলাম একটা বস্তু এই দিকে যাচ্ছে একটা বস্তু এই দিকে ইউ আর ইউ ইউ আর ইউ ওয়ান দিকে যাচ্ছে তো বস্তুটা এই দিক দিয়ে আরেকটা বস্তু আসছে এই দিকে আরেকটা বস্তু এখানে সংঘর্ষ হয়েছে এখানে এই বস্তুটার ভর দিলাম আমরা এম ওয়ান আর এই বস্তুটার ভর দিলাম এম টু এটা ইউ ওয়ান বেগ নিয়ে যাচ্ছে এটা ইউ টু বেগ নিয়ে যাচ্ছে সংঘর্ষের পর তারা এই বস্তুটার বেগ হয়ে গেল ভি ওয়ান এই বস্তুটার পরবর্তী বেগ হয়ে গেল ভি সংঘর্ষের পর ধাক্কা লাগার পর এ কথা মনে রাখতে হবে যখন এই বস্তুটা যাচ্ছে এই বস্তুটা আসতেছে এই বস্তুটা যে বেগে যাচ্ছে সে ধাক্কা লাগার পরে সেই বেগটা তো আর থাকবে না হয়তো স্লো হবে তাই না একটু তো বেগ কমবে সংঘর্ষের পর তখন এই যে আমরা এই আসতেছে তখন আমরা নিউটনের তৃতীয় সূত্র থেকে পাই যে প্রত্যেক ক্রিয়ার একটি সমান সমান প্রতিক্রিয়া বল থাকে এই প্রতিক্রিয়া বলার জন্য আমরা মাইনাস ব্যবহার করব তো এখন লক্ষ্য করো এখানে আমরা যদি এটা আমরা যদি বলি যে এই বস্তুটা বল প্রয়োগ করছে এফ আর এটা প্রতিক্রিয়া বল দেখা যাচ্ছে মাইনাস এফ তাহলে লক্ষ্য করো এফ ইকুয়াল কি আমরা এম এ জানি না এই বস্তুর ক্ষেত্রে এম ওয়ান ইউ এ ওয়ান আমরা লিখতে পারবো একইভাবে মাইনাস এইটা যেহেতু প্রতিক্রিয়া বল দেখা গেছে এই বস্তুর ভর কি ছিল এম টু ইউ টু এটা আমরা কোথা পাচ্ছি ওই যে এফ ইকুয়াল এম এ তো এফ এর পরিবর্তে আমরা এম এ বসে এসেছি এই এফ এর পরিবর্তে এম এ বসে এসেছি তাই না এখন লক্ষ্য করো যেহেতু বস্তুটা এম এই তরণকে আমরা কি লিখতে পারি ভি টু মাইনাস সরি ভি ওয়ান ভি ওয়ান মাইনাস ইউ ওয়ান বাই টি একইভাবে মাইনাস এম টু এখানে আমরা লিখতে পারি ভি টু মাইনাস ইউ টু বাই টি এখন বলবো স্যার যে এখানে এম ভি ওয়ান ইউ ওয়ান ভি টু ই টু দিয়েছেন কিন্তু টি ওয়ান টি টু জানাই কেন কারণ টিটা হলো যখন সংঘর্ষ হচ্ছে সংঘর্ষটা হয়েছে কিন্তু একটা টাইম এখানে কিন্তু ভিন্ন কোনো টাইম নেই এখানে দুইটা বস্তু দুইটা বস্তু দুইটা বেগে আসতে পারে কিন্তু সংঘর্ষ যেটা হয়েছে টাইম কিন্তু একটা এই জন্য আমরা টি দিই তো এখন আমরা এই টিটি যদি কেটে দিই তাহলে কি দাঁড়ায় এর সাথে আমরা যদি গুণ করি সরি এখানে আমার এম ওয়ান ছিল তো আমরা যদি গুণ করি তাহলে এই হবে এম ওয়ান ভি ওয়ান মাইনাস এম ওয়ান ইউ ওয়ান ইকুয়াল মাইনাস এম টু ভি টু প্লাস এম টু ইউ টু এখান থেকে আমরা ক্যালকুলেশন করলে পাই এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু ইকুয়াল এম ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এম টু ভি টু এইটাই হলো ভরবেগের সংরক্ষণশীলতার সূত্র এটাই হলো ভরবেগের সংরক্ষণশীলতার সূত্র এটা দিয়ে অনেক অঙ্ক করতে হবে তোমাদের তোমাদের বইয়ের যে গাণিতিক সমস্যাগুলো দেখবে দেখি এই ধর এইটা দিয়ে অনেক অঙ্ক করানো হইতেছে সব ম্যাক্সিমাম অঙ্কগুলি এই সূত্র এবং এই সূত্র দিয়ে করছে এইগুলো ভালো করে জানতে হবে ভালো করে বুঝতে হবে তো এখানে আরও যে জিনিসটা জানতে হবে তোমাদের সেটা হচ্ছে এখন মনে করে ধাক্কাটা খেলো মানে সংঘর্ষ হলো সংঘর্ষ হওয়ার পর যদি বস্তুটা মিলে একটা বেগে চলে যেতে একসাথে যায় মিলিত বেগ তখন কি ঘটবে তখন আমাদের কিন্তু বেগ এই ভি ওয়ানটা একটা হয়ে যাবে তখন আমাদের কি হবে দেখো এই এম ওয়ান ইউ ওয়ান ঠিক থাকবে প্লাস এম টু ইউ টু এটাও ঠিক থাকবে কারণ তাদের আদি বে আদি বেগ ছিল সংঘর্ষ লাগার পরে ভর তো থাকবেই ভর তো চেঞ্জ হবে না কিন্তু বেগটা একটা হয়ে যাবে কারণ মিলিত হয়ে গেছে প্লাস এম টু ভি ভি একটা ভি ওয়ান ভি টু লেখা যাবে না তো কারণ তাদের বেগটা একটা হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে আমাদের সূত্রটা কী দ্বারা দেখো এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু ইকুয়াল আমরা যদি এখান এই দুটা থেকে আমরা ভি কমন নিই তাহলে কী দ্বারায় এম ওয়ান প্লাস এম টু এটা হলো যখন কোনো বস্তু মিলিতভাবে যাবে তখন এই সূত্র ইউজ করতে হবে যখন কোনো বস্তু মিলিতভাবে যাবে তখন এই সূত্র ইউজ করতে হবে এছাড়া তোমাদের এই অধ্যায়ের আরেকটা কোশ্চেন থাকে 
ম্যাথমেটিক্স ম্যাথমেটিক্যাল যে প্রবলেম গুলো সলভ করার জন্য কিন্তু আমি এই কথাগুলো বলতেছি তোমাদের কিছু ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম থাকে আমি সমাধান করার চেষ্টা করব অনেক সিজনশীল তবে আগে আমাদের এই বেসিক যে জিনিস ক্লাসটা আজকের এই ক্লাসটা ভালো করে বুঝতে হবে জানতে হবে যদি কোনো क्वेश्चन থাকে অবশ্যই তোমরা আমাদের কমেন্টসে জানাবে আমরা চেষ্টা করব বোঝানোর লোক করো এখানে আমরা যখন এই সূত্রটা আমরা ইউজ করেছি এরপরে আমাদের যে জিনিসটা আমাদের জানতে হবে সেটা হচ্ছে পরে আমাদের যে জিনিসটা আমাদের জানতে হবে সেটা হচ্ছে তোমাদের বইয়ের অঙ্ক যেটা কোন একটা বন্দুকের গুলি আর গুলি করলে গুলি এই এই বিষয়টাও থাকে এই এটাও এই সূত্র দিয়ে তুমি সলভ করতে পারবে মনে করো এখানে কি থাকে বন্দুকের গুলির একটা ভর এখানে এখানে একটা গুলি এখানে গুলিটা থাকে তো গুলির একটা ভর থাকে মনে করো গুলির ভর দলাম m1 আর এই বন্দুকের ভরটা দলাম m2 এই গুলির বেগ দলাম u1 আদি বেগ আর গুলির বন্দুকের আদি বেগ দলাম u2 গুলি করার পরে আমরা যখন গুলি করব গুলি করার পরে কি হয় বস্তুটার এই বস্তু এই গুলিটা ওই দিকে চলে যায় তাই না তাই সেটা তার তার শেষ একটা বেগ দলাম আমরা v1 আর বন্দুকটা কি হয় বন্দুকটা তখন পিছনের দিকে এটাকে বলা হয় পশ্চাৎ বেগ পরীক্ষায় দেখবা তোমরা এইটাকে বলা হয় তোমাদের পশ্চাৎ বেগ এই পশ্চাৎ বেগ তোমাদের বের করতে দিবে সেই ক্ষেত্রে সূত্রটা কি হবে দেখো লক্ষ্য করো এই এই ক্ষেত্রে তোমাদের আমরা যদি এই সূত্র ইউজ করি তখন কিন্তু দেখো এই আদি বেগ এই যে এইটা আর এইটা শূন্য হবে কারণ কি দুটেরই আদি বেগ শূন্য তখন এই টোটাল মানটা শূন্য হয়ে যায় তখন আমাদের সূত্রটা হয় m1 v1 m2 v2 ইকুয়াল শূন্য কারণ শুধু এইটা সমান সমান শূন্য হবে কারণ এই টোটালটা তো শূন্য হয়ে যাবে এটা শূন্য এটাও শূন্য তখন আমাদের এখানে যদি আমরা একটু চেঞ্জ করে নেই এইভাবে লেখে সূত্রটা ইউজ করা হয় শূন্য এটা দ্বারা এই যে m বরাবর m দ্বারা বোঝা হয় বোঝানো হয় যে বন্দুকের ভর এবং বরাবর v দ্বারা বোঝা হয় বন্দুকের শেষ বেগ আবার m ছোট হাতের ভর দ্বারা বোঝা হয় m দ্বারা বোঝা হলো গুলির ভর আর ছোট হাতের v দ্বারা বোঝা হয় গুলির শেষ বেগ তো এই সূত্র দিয়ে তোমরা পশ্চাৎ বেগ বের করতে পারো এই যে আমরা কয়েকটা সূত্র একটা দুইটা তিনটা আটটা হলো যে আমরা আগে পড়াইছিলাম f ইকুয়াল m এ এই চারটা সূত্র তোমাদের ভালো করে বুঝতে হবে এই যে আমি যেভাবে এ করছি তোমরা বাসা ঠিক এইভাবে করবো তাহলে দেখবা তোমাদের কাছে অনেক কিছু ক্লিয়ার হয়ে যাবে তোমরা যদি বাসায় আমি যেভাবে বুঝাইছি সেটা সেই লেখাটা ফলো করে করো তারপর দেখবা তোমরা সিজনশীল অনেক সিজনশীল তোমাদের আয়ত্তে চলে আসবে ঠিক আছে আজকে এতটুকুই সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম